നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തതൊന്നും അല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ മിക്കവാറും നമ്മുടെ വീഡിയോസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകണം പക്ഷേ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ വര വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഷാംപു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ അരിവേപ്പിൻ്റെ നീര് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇത്തവണ നമുക്കത് അങ്ങനെയല്ല വേറൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൺമഷിയുടെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു മെൽട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഈ നമ്മൾ വാക്സ് ചേർക്കാതെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഉരുണ്ട് ഉരുട്ടി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുക്കണേ എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിയാണ് പ്രിപ്പയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എണ്ണയിലൊക്കെ മുക്കി നമ്മുടെ മരുന്ന് തുണി എണ്ണയിൽ മുക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിയാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഈ കരിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കരി എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നേരെ അവണക്കിൻ്റെ എണ്ണയും അതുപോലെ നെയ്യൊക്കെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഇത് കിട്ടില്ല മാത്രമല്ല കരിയെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തരികൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടയ്ക്കണം കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഉടയ്ക്കുക ഉടച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കുക നെയ്യ് നല്ല പശുവിൻ്റെ നെയ്യ് ഇപ്പോഴും നല്ല പശു നെയ്യെന്ന് പറയുന്നത് പശു പശുവിൻ്റെ നെയ്യ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന മേടി മേടിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന നെയ്യിൻ്റെ മണം ഇതിന് കിട്ടില്ല കൺമഷിക്ക് കിട്ടില്ല അത് പ്രത്യേകം പറയണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതെൻ്റെ കൺമഷിയുടെ ബൗളാണ് ഇതിൽ നല്ലോണം കരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കണിക്കാൻ വേണ്ടി വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ച് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ആവണക്കിൻ്റെ എണ്ണയും അതുപോലെ തന്നെ ലേശ പച്ചക്കർപ്പൂരും നെയ്യും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക നമ്മുടെ അടുക്കളയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടോ ഇത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഫുൾ കരിയാണ് വീടിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫുൾ കരിയാണ് നമ്മളവിടെ അടുപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സെറ്റായതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിക്കുക നല്ലോണം ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഉരുട്ടി 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 എടുക്കണം ഇതെല്ലാത്തിനും പിടിക്കണം ഇതിലിപ്പോൾ പച്ചക്കർപ്പൂരുണ്ട് കേട്ടോ കർപ്പൂരുണ്ട് നമ്മുടെ നെയ്യുണ്ട് ആവണക്കിൻ്റെ എണ്ണയും ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര മഷി കരിയിലേക്ക് ഇത്ര അളവ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയില്ല മീൻസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല എനിക്കെല്ലാം എൻ്റെ കൈ കണക്കാണ് നെയ്യും ആവണക്കിൻ്റെ എണ്ണയും ഏകദേശം നമ്മൾ കരി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടാൻ ഭാഗത്തിനായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിർത്തും ഞാൻ ഞാൻ അന്നാ മറ്റേ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നില്ലേ ഇതിൽ മറ്റേ വാക്സ് ചേർത്തിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് ഉരുട്ടാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിലുണ്ടാക്കണ കൺമഷീൻ പക്ഷേ അതേ ഇപ്പോൾ കണ്ടോളൊന്ന് ഉരുട്ടി ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതെന്താണ് അങ്ങനെ കിട്ടാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിവം ശരി നമ്മുടെ കൺമഷി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും വേറൊന്നും പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറയും കഷായം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും കൺമഷി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ലേഹി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആയുർവേദ മരുന്ന് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മളങ്ങനെ വേറൊന്നിനായിട്ട് ഉപമ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും എന്നാലും പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഗോതമ്പിനൊക്കെ മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലേ ആ ഒരു പരിവത്തിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുക കേട്ടോ മഷി നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഈസി ആയിട്ട് പോവാതിത് ഈ ഒരു പരിവം കണ്ട ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കണ്ണിൽ എഴുതുമ്പോൾ പരക്കാതിരിക്കണേ സ്മജ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ ഇല്ല അപ്പോൾ പരമാവധി ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണേ കാരണം എല്ലാവരും എഴുതി പൊക്കോട്ടെ രാവിലെയൊക്കെ ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണ എണ്ണ തെളിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതുമ്പോൾ കണ്ണിലൊക്കെ പരക്കും അപ്പം അതില്ലാതിരിക്കാൻ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ
നന്നായിട്ട് തിളച്ചു അൺമഷീൻ ഡെഗ്മണ്ട് ആപ്പിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് എപ്പോഴും നേരിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്കൊന്ന് ആവണക്കിൻ്റെ എണ്ണ ഇട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മെൽ നന്നായിട്ട് മയക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ മയക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള കൺമഷി അല്ലെങ്കിൽ മഷിക്കൂട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചെടു തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടെ തിള തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ ആ ഉള്ളിലത്തെ ആവണക്കിൻ്റെ എണ്ണയും നെയ്യും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂ പച്ചക്കറിപ്പൂരും ഒക്കെ കൂടെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് മെൽറ്റാവും അടച്ചു ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കണം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൈ അത് ഉണങ്ങി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടാണ് വീണ്ടും അതൊന്നും കൂടെ കൈ വെച്ച് പരത്തും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുറച്ചധികം ഉണ്ട് കൺമഷി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കരി എടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല കുറച്ചധികം പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ അപ്പം അത് കാണിക്കാം അത് എന്തായാലും തിളയ്ക്കട്ടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റെങ്കിലും തിളയ്ക്കട്ടെ പത്തിക്ക അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നീരാവി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലും അപ്പോൾ മഷിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒട്ടും ആവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം വയ്ക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ കൺമഷി ഏകദേശം ഏകദേശം നല്ല നന്നായിട്ട് ആയി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു എത്ര ലേശം നെയ്യ് നെയ്യ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കേട്ടത് കരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതുപോലെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും നമ്മുടെ ആവണക്കിൻ്റെ എണ്ണയും പശു നെയ്യും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നല്ലപോലെ അബ്സോർബ് ആവും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നെയ്യ് ഞാൻ കയ്യിൽ തൊട്ടിട്ട് കയ്യിൽ ഉരുട്ടും ഉരുട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വയ്ക്കും കുറച്ച് നേരം വെച്ചൊരു ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വയ്ക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതിനൊരു മയം വരും ആ മയം വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യും വീണ്ടും ഉരുട്ടും അത് മൊത്തം ഉരുട്ടി തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടകളാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ഉരുട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളത് പാത്രത്തിലേക്ക് നിറയ്ക്കണേ പ്രോസസ്സ് മുഴുവൻ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സുഖകരമായ സംഭവമൊന്നുമല്ല അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോഴായിരിക്കും രസം എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെയാണ് അത് അതുണ്ടാക്കാനുള്ള പണി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടല്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടുക നെയ് ലേശം നമ്മുടെ ഇത് നെയ്യിൻ്റെ പാത്രമാണ് നെയ്യിൻ്റെ പാത്രത്തിന് ലേശം തൊട്ടിട്ട് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു കൈ കണക്ക് കിട്ടുക അത്രയും വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി വയ്ക്കും നമ്മളിത് ഓരോരോ പീസസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആ വണക്കിൻ്റെയും ആ മരുന്നും എല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഒക്കെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കുറച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മാറ്റി വെച്ചാൽ അത് ശരിയായില്ലെങ്കിലോ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടും മൂന്നും തവണയൊക്കെ ഇതിന് ഉരുട്ടണത് എല്ലാം ഉരുട്ടി ഉരുട്ടിയിട്ട് നെയ്യും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വെച്ച് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യൊക്കെ തൂവി നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചു ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ സെറ്റാവാൻ വയ്ക്കും സെറ്റായതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇത് ഉരുട്ടും ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഉരുട്ടും നേരത്തെ ഉരുട്ടിയപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമ്മൾ കുറേ വട്ടം വീണ്ടും കണ്ടിട്ടില്ല ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉരുട്ടും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പീസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറേ വേസ്റ്റ് ആവും മഷി കാരണം ഒരുപാട് തവണ ഇത് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടൊക്കെ മാറ്റും പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ പാ
അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ കാണിക്കണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സെറ്റാവും സെറ്റായിട്ട് വീണ്ടും ഉരുട്ടിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യും ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മുടെ ഷാംപൂ എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മളുടെ അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ജാനുവരിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഷാംപൂ എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കാണിക്കാം ചേട്ടൻ എത്തിക്ക ഇതെങ്ങനെ പോവും എങ്ങനെ പോവും ഇങ്ങോട്ട് വാ എൻ്റെ കുട്ടിയെ നടക്ക് ഞാൻ വെച്ചേരാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഷാംപൂ ആണ് ഹെർബൽ ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂ ഹെർബൽ ഷാംപൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തായാലും ഷാംപൂൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും എല്ലാ ഷാംപൂ ഹെർബൽ ഷാംപൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് ഷാംപൂ എന്ന് പറയുന്നതിലും നമുക്ക് ഷാംപൂൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളും അലോവരയുടെ ജെല്ലും മിക്സ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കളർ കിട്ടും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഷാംപൂൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് കിട്ടും ആ ബേസും കൂടെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് മാത്രം എടുത്തിട്ടും ഇത് ചെയ്യാം ഞാൻ എനിക്ക് ആ ഒരു വൈറ്റ് വൈറ്റ് കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരിട്ട് ഷാംപൂ ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈനസ് കൂടും ഹെയറിന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു നല്ല ഭംഗിയിൽ കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂളും അല്ല അവരുടെ ജെല്ലും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂയിലേക്ക് ബേസിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഷാംപൂ ബേസ് വേണം ഷാംപൂ ഉണ്ടാക്കാൻ ഓർഗാനിക് ആയാലും എന്തായാലും ഷാംപൂ ബേസിലാണ് ഷാംപൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് നമ്മൾ താളിപ്പൊടി ആദ്യമേ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറ്റാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോകണവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീ ബാത്റൂം വൃത്തിയാടാവും എന്നൊക്കെ എന്നോട് പിടിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രുതി താ ഷാംപൂ ചെയ്യുന്നത് എരുവോ ചോദിക്കുന്നവർക്കാണ് ഷാംപൂൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ജനുവരി തുടങ്ങി ജനുവരി അല്ല ആ ജനുവരി കഴിയും ഒരു മിഡൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഷാംപൂ ബേസ് ഷാംപൂ വെച്ച് സോറി ഷാംപൂ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഹേർബ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ പൊടിയാണ് നല്ല ആര്യവേപ്പിൻ്റെ പൊടി അത് നല്ലത് തന്നെ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ച് മേടിക്കണം നമുക്കിത് ഹെയർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അതിലെല്ലാം ഉണ്ടാവും ആര്യവേപ്പുണ്ട് ബ്രഹ്മിയുണ്ട് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഞാനൊരു നാല് സ്പൂൺ അളവിൽ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ പൊടി ഇത് ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെമ്പരത്തിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ പൊടി കിട്ടാറുണ്ട് അത് ചെയ്യാം അതുപോലെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ പൊടി ചെയ്യാം ബ്രഹ്മിയുടെ പൊടി ചെയ്യാം കയ്യോന്നിയുടെ പൊടിയുണ്ട് അത് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആര്യവേപ്പിന് എടുക്കാൻ കാരണം ഡാൻഡ്രഫാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ പ്രശ്നം പിന്നെ എണ്ണ മെഴുക്കും പോകണം അതിനാണ് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിയുടെ പൊടി ചെയ്യാം സവാള കീറി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം അത് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണിയൻ്റെ പൗഡർ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം വെള്ളം നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഷാംപൂ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് അത് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റായിട്ട് അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് മില്ലി വെള്ളം ഒഴിക്കണം നല്ലപോലെ ഇത് സോക്കായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഷാംപൂൻ്റെ ബേസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഷാംപൂൻ്റെ ബേസ് ചേർത്തിട്ട് കട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം വേണം ചിലർക്ക് നല്ല ഷാംപൂ നല്ല കട്ടി വേണം ചിലർക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഷാംപൂ ബേസ് ചേർക്കും തോറും ഡ്രൈനസ് കൂടും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അത് ചേർക്കുക ഷാംപൂ ബേസ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒക്കെ ചറവാടിയുടെ പൾപ്പും ജെല്ലാക്കി വെച്ചത് വൈറ്റമിൻ ക്യാപ്സും
എനിക്ക് ഇത്ര കട്ടി ഷാംപൂവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊന്നും ഞാൻ ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം ഇതാ കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നമ്മളുടെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തു അതിലേക്ക് നൂറ് മില്ലി വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിയുടെ അളവിൽ നമ്മൾ സോപ്പ് സോറി ഷാംപൂൻ്റെ ബേസ് ചേർത്തു ഇത് മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഒരു നൂറ് മില്ലിയും കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ് വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ സിറമൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് പുറത്ത് വയ്ക്കാം ചീത്തയൊന്നും ആവില്ല പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നാളത്തേക്ക് ഇരിക്കും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്തിട്ട് കപ്പിൽ കലക്കുക ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുളി കഴിയുമ്പോൾ തലയിൽ മീൻസ് മേൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലയിൽ എപ്പോഴാണ് ഇടുന്ന വെച്ചാൽ അപ്പം സമയമാകുമ്പോൾ ഇട്ട് തേച്ച് കുളിക്കാം കാരണം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ചീത്തയാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല സേഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയായി പോകും ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പക്ഷേ കറക്റ്റ് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എടുത്ത് വെച്ച സോപ്പ് പേസിലേക്ക് ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നമ്മുടെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മില്ലി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ നോക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഷാമ്പൂ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും അതിന് പ്രിസർവേറ്റീവ് ചേർക്കേണ്ടി വരും വെള്ളമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എസൻസുകളൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് ഷാമ്പൂ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എസൻസുകൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഷാമ്പൂൻ്റെ ബേസ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഷാമ്പൂൻ്റെ എസൻസ് ബേസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ അതിലൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഇപ്പം നമ്മൾ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊടി ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാംപൂ റെഡിയായി ഇതിങ്ങനെ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇത് എനിക്ക് ഇതാണ് പാകം കേട്ടോ ഷാമ്പൂൻ്റെ പാകം നിങ്ങൾക്ക് കട്ടി വേണമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച ഷാമ്പൂ ബേസ് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം കുറച്ച് ചേർക്കുക പക്ഷെ പൊടി അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി മറ്റേ മുടിക്ക് ആ ഒരു ഇതും സ്കാൽപ്പ് ലീച്ചിങ്സ് ഒക്കെ പോയി നല്ല ക്ലീൻ ആവണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ വേണം ഇതാ ആവശ്യത്തിന് പതയേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് പതയായ മുടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും നമ്മുടെ കളറ് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ പൊടിയുടെ കളർ കേട്ടോ ഇതിൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കളറുകളൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല രാവിലെ കൺമഷി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഗുളിക കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ഗുളിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത് കുളിക്കാൻ വയ്യാത്തോളം മുടിയിലിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാ ഓക്കെ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഷ് ആയിരിക്കില്ല അത് ഞാൻ ഉറപ്പാണ് ഭയങ്കര ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂ അല്ല ബേസ് വളരെ കുറച്ച് തരത്തിലുള്ള വേറെ എക്സ്ട്രാ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇതിൽ ആഡഡും അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ഷാംപൂ ഇത് വീട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വേണ്ടത് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ക